జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం మీద ఏదో ఒక రకంగా బురద జల్లి ప్రజల ముందు చులక్కన చెయ్యాలి ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత తీసుకురావాలి అని చెప్పి ఒక గట్టి వ్యూహాలనే పన్నుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తెలుగు తమ్ముళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు కానీ అలాంటి టైంలో వాళ్ళు గతంలో చేసిన తప్పిదాలని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలు ఎత్తి చూపుతూ తమ్ముళ్ళను అడ్డంగా బుక్ చేస్తున్న వైన్ ఇప్పుడు తెర మీదకి వచ్చింది అది ఏంటి అంటే ఈ మాన్సాస్ వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో అశోక్ గజపతి రాజు గారికి సంబంధించి సంచయిత గజపతి రాజు గారికి ఆమెకు సింహాచలం దేవస్థానానికి సంబంధించి ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు కట్టిపెట్టడాన్ని తప్పు పడుతూ కొన్ని ఫోటోలను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా తెర మీదకు తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని తప్పు పట్టాలి ప్రజలు అనే ఉద్దేశం చేస్తూ తమ్ముళ్ళు చేస్తున్న ఒక ప్రచారం ముందు ఆ ప్రచారం ఏంటని మనం చూస్తే అసలు వీళ్ళు ఏ రకంగా అడ్డంగా బుక్ అయిపోయారనేది కూడా మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఆ సంస్థ ఏదైతే ఉందో మాన్సాస్ వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో అశోక్ గజపతి రాజు గారి అన్న కుమార్తె సంచేత గజపతి రాజు గారికి ఈ సంస్థ ట్రస్ట్ బోర్డ్ చైర్మన్గా పదవి ఇచ్చారు అంతవరకు బాధ్యత ఉంది అయితే ఆమె బీజేపీలో ఉన్నారు అది కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే ఈ నియామకానికి సంబంధించి జీవోను ప్రభుత్వం అర్ధరాత్రి విడుదల చేయడం ఇదంతా టీడీపీ జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితి ఇది ఇలా ఉంటే సంచయిత నియామకంపై సొంత బాబాయ్తో కూడా కుటుంబం అంతా తీవ్ర స్థాయిలో అసహనం వ్యక్తం చేస్తుంది ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుందని ఇదే టైంలో టీడీపీ అనుకూల మీడియా కొన్ని ఫోటోలను ప్రచురించడం జరిగింది సంచయితను మానసికంగా దెబ్బ కొట్టే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు రెండు అంశాల మీద కీలకంగా టీడీపీ అనుకూల వర్గాలు ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టాయి అవి వాళ్ళని తిప్పుకొట్టాయి ముందు వాళ్ళు చేసిన ప్రచారం ఏంటని చూస్తే వాళ్ళు తిప్పుకొట్టింది ఏంటో కూడా చూద్దాం ఒకటి ఏంటంటే వంశ పారంపర్యంగా ఈ పదవి పురుషులకే దక్కాలి అనేది ఈ పీఠాన్ని పురుషులకు దక్కాల్సిన ఈ పీఠాన్ని జగన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా సంచయ సంచయితగా అప్పగించారు అంటూ అశోక్ గజపతి రాజు గారిని సమర్థించే ఒక వర్గం చేస్తున్న ప్రచారం అయితే ఇక్కడ అన్నింటా కూడా అన్ని అవకాశాలను మహిళలు అందిపించుకుంటున్నారు థర్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉన్న నేపథ్యంలో మరి వాళ్ళు ఎలా అనర్హులు అవుతారు అనేది వాళ్ళే చెప్పాలి ఇక సంచయిత వాటికన్ వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థనలు చేశారు అని చెప్పి ఆమె అలాగే ఆమె తల్లే ఉమా కేక్ కూడా కట్ చేశారు అక్కడ జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకున్నారు క్రిస్మస్ కూడా నిర్వహించుకున్నారు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి సింహాచలం దేవస్థానం బోర్డు చైర్మన్గా ఎలా పనికొస్తారు అని కూడా ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుగు తమ్ములు అడ్డంగా బుక్ అయిపోయిన వ్యవహారం ఏంటి అంటే ఇక్కడ అక్కడ వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేసి పూజలు చేసి కేక్ కట్ చేశారు ఇవన్నీ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఫోటోలు తీసుకురావడం పురుషులకే ఇవ్వాలి అని చెప్పడం ఈ రెండు టాపిక్లు బాగానే లేవనెత్తారు కాకపోతే ఇక్కడ గతంలో టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్గా పదవి ఇచ్చినప్పుడు పుట్టా సుధాకర్ బాబుకి పదవి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమైనాయి ఈ తెలుగు తమ్ముళ్ళు గొంతులు అప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఈ అనుకూల వర్గాలు ఈ అనుకూల మీడియా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న ఏంటి అంటే కనుక గతంలో ఆయన కూడా పుట్టా సుధాకర్ గారికి పదవి ఇచ్చినప్పుడు కూడా తిరుమల తిరుపతి బోర్డు ఎప్పుడైతే చైర్మన్గా పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్కి పదవి ఇచ్చారో సోషల్ మీడియాలో ఆయన కూడా గతంలో చర్చిలో పాల్గొన్నారని చర్చిలో ప్రార్థనలు చేశారని చెప్పి అప్పుడు కూడా ఫోటోలు బయటకు వచ్చినాయి ఫోటోలు ఏంటి వీడియోలు కూడా తెర మీదకి వచ్చినాయి నానా హడావిడి జరిగింది దాని మీద మాత్రం అప్పుడు టీడీపీ నేతలు చంద్రబాబు సహా అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు అయినా కూడా కొన్నాళ్ళు టీటీడీ చైర్మన్గా చైర్మన్ గిరి ఆయనే పుట్టాకే ఇచ్చేశారు తర్వాత ఇంకా ఆయన తప్పుకున్నారు ఆయనకి ఆయనే తప్పుకున్నారు ఆ గొడవ అంతా జరిగిన తర్వాత సో ఇలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి తెర మీదకి వస్తుంది అంటే ఒకప్పుడు టీటీడీ చైర్మన్గా అప్పట్లో ఆయనకి పదవి ఇచ్చినప్పుడు ఈ గొంతులు ఏమయ్యాయి సంచయిత తరపున వాళ్ళ వాదన ఉంది కాబట్టి అది నిజమే అయితే కనుక అది కూడా నిజమే కాబట్టి ఇప్పుడు టీడీపీ నేతలు అడ్డంగా దొరికిపోయిన పరిస్థితి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అంటే చైర్మన్లను నియమించే అధికారం అయితే వాస్తవానికి ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది అది ప్రభుత్వం ఇష్టం అయితే ఇదే విషయంలో జగన్ ప్రభుత్వం భూములపై కన్నేశారు అందుకే బీజేపీకి చెందిన సంచయితని ఇలా వాడుకున్నారనే ప్రచారం కూడా సరైనది కాదు అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు చేస్తున్న అభిప్రాయం మొత్తానికి ఒకళ్ళ మీద బురద జల్లినప్పుడు గతంలో తాము ఏం చేశామనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి కాబట్టి పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్కి సంబంధించి అప్పట్లో జరుగుతున్న జరిగిన ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది గుర్తు చేస్తున్నారు అందుకే ఇప్పుడు వీళ్ళ చేస్తున్న ప్రచారం ప్రకారం చూస్తుంటే మరోసారి తెలుగు తమ్ములు అడ్డంగా బుక్ అయిపోయారు ఎందుకు అనవసరంగా ఏదో అంటారు కదా కిలికి వాసం చూసుకోవడం అన్నట్లు ఉంది పరిస్థితి అనేది మరి చూద్దాం ముందు ముందు ఎలాంటి వ్యవహారాలు చూసి ఇంకెన్ని చేతులు